，在看什么呢？这是我跟我爸妈最后一张合照。那天是我八岁生日。他们离开以后，我就再也没过过生日了。有我在呢。开心啦，嗯，走，一会儿要让你爸给你和真的海报拍张照片。海报的完了，我也要一个。抱歉，女士，那个已经卖光了。我儿子今天生日，我本来还想买一个送给他做礼物的。那，那谢谢啊，我再看看。阿姨阿姨，我多买了一个送给您。哎呀，这怎么好意思呢？你留着玩吧啊。我那一个就够。哎呦，谢谢你，宝贝儿，我替我儿子谢谢你啊。这太不好意思了，我把钱给你啊！不用不用，没多少钱，拿着吧。哎呦，阿姨不用客气，就当我送给您儿子的生日礼物，祝他生日快乐。寿星夫人，准备好了吗？马上，马上！今天我不得打扮一下，好看吗？好看。准备好迎接今天的惊喜了吗？我当然不能告诉你。一会儿上车你就闭上眼睛，我来开车，你跟着我走就好。好。走。丽丽，小萌，我跟韩婷去个地方，晚点到，你们先玩啊。一会儿酒吧见啊。你怎么来了？有空吗？我一会儿有局，下次肖总有事儿提前约吧。先别着急酗酒啊。是贝贝让我来邀请你的。谢谢阿姨，谢谢阿姨，你可以陪我一起去看木偶剧吗？其他小朋友都有爸爸妈妈陪着，贝贝不想只有爸爸陪。谢谢阿姨，你可以过来吗？进来吧，小萌，我临时有事儿，今天就不去了。你跟欣欣说一声啊，你们玩的开心会睡着了吧？没有。你不好奇我们要去哪儿？我相信你。我跟你说啊，我大学的时候玩过一个游戏，叫盲行，就是一个人闭着眼被另外一个人牵着走。当时所有的感官感觉都被无限放大了。那条路本来就不熟悉，我玩到一半我就不敢玩了。后来。后来怎么了？突然觉得，我创业这条路就像是你牵着我走的一段盲行，在这条不熟悉的路上走，跟闭着眼摸索没什么区别。那这一次，你不会玩到一半就不敢玩了吧？应该不会。
那会儿是因为牵着我的那个人不仔细，我踩空了好几次。但是跟着你走，我感觉很踏实。那你待会可要对我仔细一点。放心，我一定会保护好你的，也会让你觉得很踏实。再走两步。这是在和我分享童年的回忆。你看这儿。这是，这是我小时候爸妈带我来水族馆拍的，我也是在你家看照片，我才发现。你那个小海豹玩偶还是我送的呢。我妈跟我说过，有个小女孩送了一个生日礼物给我，原来是你。看，缘分就是这么奇妙，我们那么早就同框过了，我也见过你父母了。韩婷，以后你的幸福，我来守。我们不让叔叔阿姨担心。了吧，走啊，我们去酒吧。不去酒吧，带你去个地方。啊，那他们呢？跟他们说好了，今天全场我买单，他们会玩的开心的。好，走。老四也混沌。老板，两碗馄饨，好嘞，坐。这家店看起来不是很起眼。你别看这地方小，他们家的馄饨很好吃的。这么多年了，旁边店铺都搬走了，就他们家还一直开着，而且
。他们家辣椒特别香，你闻闻。哦，好香。因为老板在里面放了自己酿的醋。自己酿的醋。嗯。一时一味，老板对食物的要求很高，他觉得外面的醋。都给不到自己想要的味道，于是就自己做了。讲究。来，小青。谢谢。尝尝。谢谢。嗯，好吃。但是这个味道好熟悉啊。是不是上次你带夜宵的那家？嗯，想着给你带点好吃的，你的心情应该会好一些。哼，嗯，还总贴心。哼，嗯，忘了加辣椒了。来，够不够？再来一点。好。再来一勺。还来啊？啊、嗯？哼<笑>。嗯，这家馄饨虽然好吃，但是我怎么都没有想到，东医总裁居然喜欢野馄饨。这里就像是我的一个安全屋。安全屋？父母去世的那段时间，我很难受，不想回家。有次放学，躲开了街舞的司机，一个人漫无目的的走着，就走到了这儿。肚子就饿了，身上也没钱，老板就送了我一碗馄饨面。我当时就觉得，这是世上最美味的食物。嗯，从那之后，我每次回国都会来这儿，无论有多么不好的情绪，只要吃上一碗馄饨，什么都好了。我小时候不管是难过还是高兴，都恨不得告诉全世界。后来我发现，当你把你的情绪分摊出去，开心的事情就会加倍开心，难过的事就没那么难过。所以，以后你不用一个人来这儿消化情绪，你可以说给我听还记得智慧云医生和小白第一次联合下乡吗？当然，青田渔村。我父母就在那出车祸的，因为那里的医疗资源比较落后，没有急救的条件，他们错过了最佳抢救的时机。我后来总是在想，如果那里的医疗资源再好一些，他们是不是就不会离开了？所以大学的时候，你选择了学医。嗯。后来发展智慧云医生，其实原因也是一样。虽然过去的遗憾没办法弥补，但起码后来，不会再有人像我父母一样，错过及时抢救的时间而失去生命。叔叔阿姨会为你感到骄傲。馄饨象征团圆和美满。以后你的每一个生日，我都跟你一起过，我会一直跟你在一起，团团圆圆的。好。碰一个。Watch. 